Ich schloss das Tagebuch und umarmte mein Kissen ganz fest. Ich würde in dieser Welt ganz allein gelassen werden. Warum verließen mich alle? In dieser Nacht weinte ich mich in den Schlaf. Als ich ein paar Stunden später aufwachte, waren meine Augen geschwollen. Ich hatte keine Lust, aus dem Bett zu gehen oder irgendetwas zu tun. Ich drehte meinen Kopf zur Seite meines Bettes und das Tagebuch war noch da. Ich öffnete es und fing an, weiterzulesen. Ich dachte, dass ich bereits das Schlimmste gelesen hatte, was ich darin finden könnte. Aber dann hörte mein Herz zum zweiten Mal auf zu schlagen. Meine Mutter starb nicht nur im Geheim, sondern sie hatte auch ein Testament geschrieben. Ich fand es versteckt in einem kleinen Umschlag, den sie auf das Tagebuch geklebt hatte. Mein Herz schlug, als ich anfing zu lesen, was im Testament stand. Ganz nach unseren Traditionen überlasse ich alles, was ich habe, meinen lieben Jungs, meinen starken jungen Männern. Ich bin so stolz auf sie. Ich las immer wieder durch die Seiten und suchte nach einer Erwähnung von mir, aber es war nirgendwo zu finden. Ich stand völlig unter Schock. Meine Mutter erwähnte mich nicht einmal? Ich konnte nicht glauben, dass ich meiner Mutter so wenig bedeutete. Warum waren ihre lieben Jungs so viel wichtiger? Bemerkte sie denn nicht, wer sich Tag und Nacht um sie kümmerte? Ich kroch zurück unter meine Bettdecke und weinte und weinte. Ich war mir nicht sicher, wie ich mit dem umgehen sollte, was ich herausgefunden hatte. Ich meine, sie lag im Sterben. Ich konnte nicht einfach meinen Anteil am Erbe verlangen, während meine Mutter sich auf ihren Tod vorbereitete. Ich musste mich um sie kümmern, aber wollte sie das überhaupt? Aber sie sagte mir immer wieder, dass sie mich liebt. Ich war so verwirrt und mein Kopf drehte sich. Tagelang lebte ich fast wie ein halber Mensch und ging jeden Tag die Abläufe durch, die ich sonst tat putzte das Haus, bereitete das Abendessen für meine Mutter vor, wechselte ihren nassen Kopfwickel, saß an ihrem Bett und las ihr Bücher vor. Aber ich war eine leere Hülle. Mein Verstand lief durch all diese Fragen auf einer Endlosschleife. Während ich eines Abends den Fernseher hörte, hörte ich diesen Prediger sagen, wir müssen uns für die Menschen erheben, die wir lieben. Wir müssen geben, ohne etwas dafür zu erwarten, besonders wenn sie uns am meisten brauchen. Aus irgendeinem Grund traf mich das, und ich konnte nicht aufhören, an meine Mutter zu denken. Auch wenn es schwierig war, musste ich für sie stark sein, weil ich sie liebte und ihre letzten Tage mussten mit so viel Freude wie möglich erfüllt werden. Nicht Trauer. Wir hatten schon genug Trauer in unserem Haus. Die Worte ganz nach unseren Traditionen aus dem Tagebuch wiederholten sich in meinem Kopf immer und immer wieder. Und ich musste einfach herausfinden, was sie damit meinte. Ich recherchierte im Internet und in der Bibliothek über unsere Kultur. Und während meiner Recherche fand ich heraus, dass wir als Menschen viele Jahre so gelebt haben. Das war sie, das war, wer sie war. Meine Mutter war die Verkörperung unserer Tradition. Respektiere unsere Ältesten, wasch deine Hände, bete und das Feiertagsessen. All diese Dinge waren ihr am wichtigsten. Natürlich wäre das nicht anders. Ich liebte sie so, wie sie war, von ganzem Herzen. Das zu akzeptieren war schwer. Aber die Realität war, dass meine Mutter mich zu diesem Zeitpunkt am meisten brauchte und ich musste es einfach gehen lassen. Am nächsten Feiertag kamen meine beiden Brüder nach Hause und ich bereitete ein gutes, altmodisches Familienessen vor. Meine Mutter kam sogar runter, als es fertig war. Wir setzten uns zusammen zum Essen und ich sah meine Brüder an, als sie das Abendessen genossen, das ich gemacht hatte. Sie lachten, waren glücklich und unbekümmert. Sie umgarnten unsere Mutter mit süßen Worten und ich konnte sehen, wie glücklich sie sich dabei fühlte. Kurz darauf ging sie in ihr Zimmer, weil sie müde wurde. Ich blieb dort bei meinen Brüdern und starrte sie mit Wut in meinen Augen an. Sie fragte mich, was los sei und bevor ich mich versah, explodierte ich ihnen einfach ins Gesicht. Ich beschimpfte sie mit jedem verletzenden Namen unter der Sonne und dann fing ich an, sie anzuschreien und zu sagen, »Mama hat euch beiden alles überlassen!« wie konnte sie mich so völlig ignorieren? Sie hat mir nichts hinterlassen. Liebt sie mich nicht? Meine Brüder waren verwirrt und nach meinem Ausbruch beschloss ich, ihnen zu sagen, was ich entdeckt hatte. Anscheinend wussten sie bereits, dass sie im Sterben lag, aber sie waren ebenso überrascht über das Testament. Mein älterer Bruder sagte mit sehr strenger Stimme, »Sag ihr nicht, dass du es weißt. Sie braucht sich keine Sorgen zu machen, besonders in dieser Zeit, und das Streit mit ihr wird nirgendwo hinführen. Und du auch.« wir werden es wieder gut machen. Du bist unsere Familie, unsere kleine Schwester, du bist eine von uns. Hast du jemals daran gezweifelt, dass wir uns umeinander kümmern würden? 
Es sind nur noch wir, wir müssen zusammenhalten. Du kannst jederzeit bei uns wohnen. Mein anderer Bruder nickte und lächelte. Wir umarmten uns lange Zeit lang. Das war vor zwei Jahren. Meine Mutter ist kurz nach diesem Feiertag gestorben. Ich spüre jedoch immer noch ihre Anwesenheit bei mir. Ich kann nicht sagen, dass ich wegen des Testaments sauer auf sie war. Schließlich gaben mir meine Brüder ohne zu zögern meinen gerechten Anteil daran. Sie sagten mir, dass nichts auf der Welt zwischen uns kommen kann, vor allem nicht Geld. Ungeachtet ihrer Verbundenheit mit den Traditionen zweifle ich nicht an ihrer Liebe zu mir, denn ich fühle sie bei jeder Berührung, jedem Wort und jedem Blick. Daran zweifle ich nicht. Hast du jemals von einem entscheidenden Geheimnis erfahren, dass jemand, den du liebst, eine Weile vor dir verborgen hat? Wie hat sich das auf dich ausgewirkt? Bitte schreib deine Gedanken und Erfahrungen in die Kommentare unten und vergiss nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren.